ஹலோ இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ வந்து நம்ம சேனலில் எதை பார்க்க போகிறோம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதாவது இந்த உலகத்தில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற ஹிஸ்ட்ரியை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதோட மொதல் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அத்தியாவசிய பொருட்களை கொஞ்சம் அதிகமாகவே பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் லைக் கோல் பெட்ரோலியம் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பயன்பாட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமா இதோட முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மக்கள் தேவையை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் மக்களோட ஒர்க்கை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் நம்ம மிஷின்ஸை வச்சே முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அதாவது போக்குவரத்து துறை தொடர்பு துறை அது அதுக்காக இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் டெவலப் ஆக ஆக இண்டஸ்ட்ரீஸும் வளர்ந்துக்கிட்டே போச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து முத முதல்ல ஆரம்பித்தது இங்கிலாண்டில் தான் அவங்க இங்கிலாண்டுனாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது பிரிட்டிஷ் தான் நம்ம எல்லா நம்மள்கிட்ட இருக்க ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே சுரண்டிட்டு போய் தான் இங்கிலாண்டு ரெவல்யூஷனே ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமா இங்கிலாண்டோட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோஸில் க்ரோத்தில் தான் அவங்க ப்ரொசஸ் பண்ணாங்க அதனால தான் அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் ரொம்ப வளர்ந்துக்கிட்டே போனாங்க இப்போ இப்போ அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்னென்ன டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா வாங்க முதல்ல அவங்க ஸ்டீம் பவரை இன்வென்ட் பண்ணாங்க ஸ்டீம் பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் பிரிட்டி பிரிட்டிஷில் இருக்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் அந்த ஸ்டீம் இன்ஜினை கண்டுபிடிச்சார் அவர் பேரை கூட நம்ம நிறையா புக்கில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் தான் ஜேம்ஸ் வாட் ஆமாம் அவர் இங்கிலாண்டை சேர்ந்தவர் அதுக்கப்புறமா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் துணிகளையும் அந்த துணியை நெய்கிறது அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் இங்கிலாண்டில் தான் முத முத ஆரம்பித்தாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே க எல்லா ஒர்க்ஸுமே கைத்தறி கைத்தறியாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இதுக்கப்புறமா தான் இந்த மிஷின்ஸ் வந்து நிறையா ஃபேப்ரிக் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் உருவாக்க ஆரம்பிச்சிச்சு செவன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஜான் கே அப்படின்றவர் ஃப்ளையிங் ஷெட்டில் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சார் இது வந்து அந்த மிஷின்ஸை இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இயங்க வைக்கிறதுக்கு ஒர்க்க உதவி உதவி புரியுது அதுக்கப்புறமா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஜேம்ஸ் ஹேர் கிரீவ்ஸ் அப்படின்றவர் த ஸ்பின்னிங் ஜென்னி அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நூல ஒரே ஊசியில் தைக்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை இவர் கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரிச்சர்ட் ஆர்க்ரைட் அப்படின்றவர் வாட்டர் ஃப்ரேம் அப்படின்ற ஒன்று கண்டுபிடிச்சார் இது வந்து ஸ்பின்னிங் ஃப்ரேம் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி இருக்குது இது வந்து மேன் பவரை ஃபுல்லாக ஒழிச்சு கட்டக்கூடிய ஒரு மிஷினாக இருக்குது அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த வாட்டர் ஃப்ரேம் அப்படின்ற ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதை வீட்டில் வச்சு இயங்க வைக்கவே முடியல இதுக்காக தான் அது வந்து வீட்டில் வைக்கவே முடியல அதனால தான் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆக காரணமாக இருக்குது இதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தனியாக இதுக்கு ஒரு இடத்த ஒதுக்கி அதுக்கு ஒரு ஷெட்டை போட்டு இந்த மிஷின்ஸை வச்சு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா செவன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் எலி விட்னி அப்படின்றவர் இந்த காட்டன்லேருந்து அந்த விதையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுற ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இந்த டெக்ஸ்டைல் ரெவல்யூஷன் இந்த டெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கே ஒரு ஹா இதயமாக இருக்குது ஹார்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஹிஸ்டாரியன் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ரெவல்யூஷனை பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஹென்ரி பெசம்மர் அப்படின்றவர் சீக்கிரமாக ஃபாஸ்டர் அண்ட் சீப்பர் மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்மிங் த அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அந்த மெத்தடை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இது வந்து சீக்கிரமாகவும் அப்புறம் ரொம்ப குறைவான செலவில் அயன் அண்ட் ஸ்டீலை மேக் பண்ணுறத இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இதுவும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்குது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டே நம்ம பார்த்தோல ஜேம்ஸ் வாட் வந்து ஸ்டீம் இன்ஜினை கண்டுபிடிச்சாருன்னு அதே அந்த அவர் கண்டுபிடிச்சது அவர் இந்த கோல் கரி அப்படின்றதுக்கு ஒரு டிமாண்ட் அதிகப்படுத்தி இருக்குது அதனால் இது வந்து மைனிங்கையும் அதிக அதிகப்படுத்தி இருக்குது ஆனால் இவங்க தோண்ட தோண்ட தோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டீப்பாக மோர் டேஞ்சரஸாகவும் இந்த மைனிங்கை அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆன போது இவங்க லேபர்ஸ்க்கு எந்த இம்பார்ட்டன்ஸுமே கொடுக்கல லேபர்ஸை வந்து ஒரு அடிமை மாதிரி தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க சொல்லப்போனால் அடிமை இதில் தான் இவங்க லேபர்ஸாகவே யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் சில பேர் அதுக்கு எதிர்த்து நின்று ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் த
the two biggest companies of automobiles in the france le rendu big biggest automobile company 1891 la dhaan start aayirukku herman pigot abindravaru modha modha and automobiles industry ah start pannirukkararu அதுக்கப்புறமா இப்போ நமக்கு நிறைய நம்ம நிறையா பேருக்கு தெரியும் இந்த ரெனால்ட் கார்ஸ் அப்படின்ற பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை இந்த பென்ஸ் ஹாடி அது மாதிரி ரெனால்டும் ஒரு பெரிய கம்பெனி சொல்லப்போனால் இந்த வேர்ல்ட் ஸ்டாப் டென் கார்ஸில் இந்த ரெனால்ட் கார் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது எயிட்டீன் இன் எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் லூ லூயிஸ் ரெனால்ட் அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரி சைக்கிள் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் கார் வந்து இன்ஜினை வச்சு உடனே ஸ்டார்ட் ஆகிடல முதல்ல ஒரு சைக்கிள் வடிவத்தில் தான் இந்த கார்ஸ் இருந்திருக்குது அப்போ அதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு ரூ லூயிஸ் ரெனால்ட் அதுக்கப்புறமா இதை பார்த்து அவர் என்ன இது வந்து நல்ல டிமாண்ட் இருக்கு போனதுனால அவங்க நிறையா காசை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் இப்போ ரெனால்ட் அப்படின்ற பெரிய கார்பரேட் பிராண்டாக மாறி இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஜெர்மனிலையும் இதை பற்றி இந்த இவங்களை பார்த்து நிறையா கார்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸை இன் ரிசர்ச் பண்ணி இன்வென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி வந்தது தான் இந்த மெர்சிடிஸ் அப்புறம் ரால்ஸ் ராய்ஸ் அதெல்லாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லேபர்ஸ்லாம் அவங்க ரைட்ஸ்க்காக நிறையா ஸ்ட்ரைக் அப்படி நடந்த ஒரு ஸ்ட்ரைக்கில் ஹே மார்க்கெட் ஹே மார்க்கெட் மசக்கே அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடந்துச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம நிறையா பேருக்கு தெரியல இந்த ஜாலியன் வாலாபாகில் ஒரே இடத்துல இந்த பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் நிறையா பேரை சுட்டு கொண்டாங்க அதே மாதிரி தான் இவங்கள எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரைக்கில் ஒரு அமைதியான முறையில் தான் இவங்க போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையுமே ஒரு ஈவி இறக்கும் தன் மக்கள் அப்படின்னு கூட பார்க்காம அவங்க சொந்தக்காரங்களாக இருந்தாலும் அவங்கள வெட்டி போட்டிருக்கிறாங்க அது இது வரலாற்றில் இடம்பிடித்த ஒரு முக்கியமான சம்பவமாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நம்ம இந்தியாவை எப்படிலாம் பாதிச்சுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எயிட்டீன்த் செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி இங்கிலாண்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சரலில் ரொம்ப விருத்தியாக இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்தியாவும் மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் நல்ல பொசிஷனில் தான் இருந்திருக்குது ஆனால் இந்த எயிட்டீன்த் செஞ்சுரிக்கு அப்புறம் இந்த நிலைமை தலைகீழாக மாறிடுச்சு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஜான் கே ஃப்ளைங் ஷெட்டில் கண்டுபிடிச்சது அதுக்கப்புறமா இந்த ஹார் கிரீஸ் ஹார் கிரை அண்ட் கிராம்டன் இவங்கெல்லாம் இவங்களோட இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் நம்மளோட இந்தியன் எக்கனாமியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தையே கொண்டு வந்துச்சு இது வந்து இவங்க எல்லாருமே இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளேயே இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுனால இது எல்லாமே நம்ம இங்கே இருக்கிற கைத்தறி மிஷின்ஸ்க்கு ஒரு போட்டியாக வந்துச்சு நம்ம இந்தியாவில் தான் காட்டன்லாம் அதிகமாக இருக்குமே அதனால தான் இங்கிலாந்து நம்ம இதை குறி வச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பெங்காலில் அவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு கேபிட்டல் ஆக்கி ஆக்கிக்கிட்டாங்க அங்கே இருக்கிற வியூவர்ஸ் எல்லாம் அவங்க அடிம மாதிரி நடத்த ஆரம்பிச்சு அவங்க சொல்கிற பொருளை தான் அவங்க விதைக்கணும் அந்த இண்டிகோ அப்படின்னு ஒரு சே ஒரு மரம் இருக்குது அதை வந்து அவங்க நிலத்தை விதைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நாளே மண்ணை மலடாக்கிடுது இதனால் வேற எந்த க்ராப் விதைக்க முடியாது ஆனால் இந்த இண்டிகாவை நமக்கு யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க இங்கிலாண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ் வாருக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு இப்போ தான் நம்ம கைத்தறி செய்கிறவங்களெல்லாம் எல்லா அந்த பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்க அடிமைகள் ஆக்கிக்கிட்டாங்கள்ல இப்போ வந்து கைத்தறி தொழிலும் போயிடுச்சு அதனால் எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த காட்டன் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதுலேருந்து காசு பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படி பண்ணுறது அது ஒரு யூஎஸ் கண்ட்ரிக்கு இது ஒரு காம்படிஷனாக போயிருக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறமா இங்கிலாந்து வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் ஒரு டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேப்ரிக்ஸ் அது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து சேல் பண்ணாங்க அதுக்கு அது வந்து இங்கே இருக்கிற நிறையா கைத்தறி ஆடைகளுக்கு இதை வந்து அது வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அதனால தான் ந நிறையா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம ஊரில் செஞ்ச கதர் ஆடைகளே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்த பிரிட்டிஷ் கலெக்டர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறாரு அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வீவர்ஸ் வீவர்ஸ்னால் வந்து அந்த கைத்தறி செய்கிறவங்க அவங்க வந்து அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே இதில் திருநெல்வேலி கலெக்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு நிறையா வீவர்ஸ் சாகிற நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் இந்த சாகரத்துலேருந்து தப்பிக்க எல்லாருமே அடுத்தடுத்த நாட்டுக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில பேர் தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் சில பேர் இந்த இங்கிலாந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட மாட
இதோட நம்ம வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு இதை பற்றி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா இதை பற்றி நீங்களும் நல்லா யோசிக்கணும் நம்ம ஏன் ஃபேப்ரிக்ஸை வாங்குகிறோம் நம்ம ஏன் கா காட்டன் ஆடைகளை வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு நல்லா யோசிங்க மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் தேங்க்யூ